సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు నాతో ఉన్నారు చాలా స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చు గెస్ట్ అసలు సక్సెస్ హార్డ్ వర్క్ ప్లస్ సక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోలాకి విజయం అని చెప్పొచ్చు పుష్ప మూవీతో ప్యాన్ ఇండియా ని రేంజ్ ని రీచ్ చేశారు సార్ బాగా ఊ అంటావా ఊ అంటావా అనే సాంగ్ తో మరి రీసెంట్ గా బేబీతో ఆనంద్ దేవరకండ గారిని మన వైష్ణవి గారిని బాగా చూపించారు మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మ్యూజిక్ కంటెస్ట్ లో విజయ దేవరకొండ గారు సమంత గారితో కూడా చేశారు ఇంకా నేను కూడా లేట్ చేయను ఆయా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ పలాస నాది నెక్లెస్ సాంగ్ చేశారు అది స్టార్టింగ్ గా లేకపోతే దీనికన్నా ముందు ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అని లేదు స్టార్టింగ్ మనకి కొబ్బరిమట్ట కొబ్బరిమట్ట యాక్చువల్లీ మా సాయిరాజేష్ గారు నేను నా ఫస్ట్ సాంగ్ కొబ్బరిమట్ట అది చేసిన తర్వాత ఇంకా పలాస విజేత ఇంకా చాలా చేశారు ఆయనతో బాగా డాన్స్ చేయించారు అప్పుడు కూడా ఏంటంటే అంటే ఏ ఏమి ఆయన కూడా డాన్స్ అంటే ఐడియా లేదు టైమింగ్ అని ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వని ఏమీ ఐడియా లేదు కానీ సాయిరాజేష్ గారు అంటే ఒకటే అన్నారు నాకైతే ఆయన చేత డాన్స్ చేయించాలి ఇర్రగా దిగాలి అసలు డాన్స్ బా ఈయన ఇంత బాగా చేస్తాడా అని ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి అంటే ఆయన కూడా పెగ్గాను ఈ పెగ్గ గోల ఏంటి బేబీ చెప్పారు సారీ ఆయనతో అంటే ఏదైనా డిఫరెంట్ కొత్తగా ఏమైనా ఏమి ఇచ్చారు దాంట్లో ఆఫ్ స్క్రీన్ మీరు సంపూర్ణేశ్వరతో సంపు గారితో చాలా చేసిన అసలు అప్పుడు అయితే అసలు రచ్చ రచ్చ అసలు ఆ సాంగ్ సంధ్యా థియేటర్ లో చూస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్స్ ఒకటేసారి అరుపులు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలా అంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఆయన అంత ఫన్ గెలిపద్దుగా ఫన్ అంటే ఆయన చేత సీరియస్ గా మూమెంట్స్ చేయించాం బట్ అది ఫన్ గా వర్కౌట్ అయింది మీ నెక్స్ట్ మూవీ అంటే పుష్పాలు ఊ అంటావా ఊ అంటావా అసలు ఆ స్టెప్ ప్యాన్ ఇండియా సినిమా బన్నీ గారితో చేశారు ఎలా అనిపించింది అన్న అండి అసలు బన్నీ గారితో వర్క్ చేయడం అనేది డ్రీమ్ అండ్ డ్రీమ్ అలాంటి అవకాశం రావడం అది బన్నీ గారు బన్నీ గారి సైడ్ నుంచి రావడం నేను చాలా అదృష్టం చేసుకున్నాను ఫీల్ అవ్వడం అంటే అంత ఈజీ కాదు బన్నీ గారు పిలిపించి అవకాశం ఇవ్వడం దాన్ని అలా పుష్ప లాంటి ఒక పెద్ద సినిమాలో మనం ఉండడం అది ఒక ఐటెం సాంగ్ సమంత గారు అలాంటి సాంగ్ లో నేను కొరియోగ్రాఫ్ చేయడం నాకు చాలా ఆనందం అంటే మీరు డాన్స్ ఒక లేడీ డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ తో చేశారు సమంతతో చేశారు సమంత గారితో చేశారు అండి ఫస్ట్ మేము కొరియో కొరియోగ్రాఫ్ చేసినప్పుడు మేమే ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఓకే దాని తర్వాత ఒక అసిస్టెంట్ పెట్టుకుని దాన్ని అంటే గణేష్ ఆచార్య గారితో ఎట్లా అనిపించింది ఆ బాండింగ్ యంగ్స్టర్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కదా బాగా డెఫినెట్ గా అంటే ఒక లెజెండరీ కొరియోగ్రాఫర్ తో వర్క్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా మంచి విషయం అసలు అంటే అంత ఈజీ కాదు అంటే ఆయనతో పాటు వర్క్ చేయడం ఆయన చేసిన టేకింగ్ అవని ఆయన కొరియోగ్రఫీ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది ప్రతిదీ నేను దగ్గరుండి చే నేర్చుకోవడం అనేది నేను చాలా అదృష్టం చేసుకున్నా అనుకుంటా ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు సో అలాంటి అవకాశం రావడం ఒక ఇప్పుడు ఒక ప్రభు మాస్టర్తో నార్మల్గా మన రీసెంట్లీ మన జానీ మాస్టర్ వర్క్ చేశారు అలా నాకు ఒక గణేష్ ఆచార్య గారితో వర్క్ చేయడం అనేది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఎప్పుడు కొన్ని వేల సాంగులు చేస్తున్నారు అది 12,000 <laughs> 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 అంటే అంత మంచి ఆఫర్ రావడం అనేది ట్వంటీ డేస్ వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేయడం అసలు చాలా బాగా అనిపించింది అసలు సెట్ లో కూడా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెంబర్ డాన్సర్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెంబర్ డాన్సర్స్ అసలు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళడం అసలు అసలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేము మర్చిపోలేఫినెట్ గా అసలు రణబీర్ కపూర్ గారు కూడా ఆయన కూడా డెఫినెట్ గా మళ్ళీ మనం కలిసి పని చేద్దాం అనే ఆ హోప్ ఇచ్చారు తెలీదు అంటే మన ఇక్కడ మన స్టైల్ కనిపిస్తుంది మన స్టైల్ మన ఇప్పుడు మన పుష్పలో బనీ సార్ ఇక్కడ సమంత గారు లిఫ్ట్ చేసుకుని ఆ మూమెంట్ చేస్తారు ఆ కైండ్ ఆఫ్ అలాగే ఉంటుంది మీరు బన్నీ గారిది కొరియోగ్రఫీ ఉందా చూసుకుంటే ఎన్ని రోజులు పట్టింది ఆ డాన్స్ మీకు ప్రాక్టీస్ అని ఉండదు కదా ప్రాక్టీస్ చేయడం యా ప్రాక్టీస్ చేసింది మేమైతే త్రీ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేసాం త్రీ డేస్ డే నైట్ త్రీ డేస్ ప్రాక్టీస్ 
ప్రాక్టీస్ డే నైట్ త్రీ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను వీడియోస్ పంపించడం జరిగింది తర్వాత ఏంటంటే ఒక వన్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ డే వరకు నాకు కాలే రాలే నేను అనుకున్నా అసలు మనం చేసింది కరెక్టేనా ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిందేమో అని అనుకున్నా బట్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ డే తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ కాల్ రావడం జరిగింది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అసలు ఈ పుష్ప అసలు మీకు ఎలా వచ్చింది స్టార్టింగ్ బన్నీ సరే నా వీడియోస్ చూడడం జరిగింది అంటే యాక్చువల్లీ కో డైరెక్టర్ పవన్ అని ఒక అతను ఉన్నారు ఆయన ద్వారా బనీ సార్ దగ్గరికి అండ్ సుక్కు సార్ దగ్గరికి వీడియోస్ వెళ్ళాయి సడన్ గా చూసి అబ్బాయి ఎవరో బాగా చేస్తున్నారు ఈ అబ్బాయిని పిలిపియండి అని అని బనీ సార్ చెప్పడం జరిగింది బనీ సార్ సుకుమార్ గారు చెప్పడం జరిగింది అక్కడ నుంచి నేను అలా ఇంకా స్టార్ట్ అయింది అది రణబీర్ కపూర్ గారు నెక్స్ట్ ఏ బ్రహ్మాస్త్ర టూ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తా అయ్యో అవకాశం వస్తే మాత్రం కుమ్మేస్తాం అంటే యానిమల్ ఏమైనా ఉందా ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు అని చెప్పట్లేదు కదా లేదు 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 పలాసాద్ అన్న చూసుకుంటే ఆ డ్యాన్స్ కానీ ఆ సాంగ్ ఆ నేటివ్ తగ్గట్టు బాగా చేస్తారు ఈ సాంగ్ చేయడానికి ఎట్లాంటి హోంవర్క్ చేశారంటే ఆ కొరియోగ్రఫీ అనేది ఉంటుంది కదా అంటే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మాది శ్రీకాకుళం దగ్గరలోనే మాది ఓకే నాకు ఏంటంటే కొంచెం మా ఊరు స్లాంగ్ అవని అక్కడ ఉన్న నేటివ్ ఏట్ అవని ఇవన్నీ బాగా ఐడియా ఉంది యాక్చువల్లీ సో అలా నేను సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా ఏంటంటే కొన్ని అంటే కొన్ని కొంతమంది ఏంటంటే పెళ్ళిళ్ళు డ్యాన్స్ ఆడతారు చూడు సో పెళ్ళిళ్ళు డ్యాన్స్ ఆడినప్పుడు అలాంటివన్నీ నేను చూసి సో కొంచెం ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కావాలి కొంచెం ఆ స్టైల్లో కావాలి అని నేను చూసి అది చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు రెగ్యులర్ ఈ మన సినిమా స్టైల్ కాకుండా కొంచెం రియాలిటీలో వెళ్దామని అలా చేసాను రీసెంట్గా రుద్రుడు చేశారు లారెన్స్ గారితో అంటే అసలు ఏం డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనుకోవాలి నేను ఎందుకంటే ఇంద్రా సినిమాకి ఇంద్రా సినిమాలో దాయి దాయి దమ్మ సాంగ్కి ట్వంటీ టూ టైమ్స్ చూసా ఓన్లీ ఒక్క సాంగ్ కోసం అలాంటిది నేను నాకు ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారు ఆ సాంగ్ చేసిన కొరియోగ్రఫీ లారెన్స్ మాస్టర్ నా చిన్నప్పుడు అంతా ఆ సాంగ్ చే ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అమ్మమ్మ వాళ్ళు అదే సాంగ్ చేయించడం సో అలాంటిది లారెన్స్ మాస్టర్ సైడ్ నుంచి కాల్ రావడం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వర్క్ చేయడం అనేది అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఏడ్చేసా అసలు ఆయన చూసిన వెంటనే హక్ చేసుకుని చాలా బాగా అనిపించింది బాండింగ్ ఎట్లా అనిపించింది ఆ షూటింగ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ చాలా బాగా అనిపించింది అంటే ప్రతి ఒక్కరిని అంటే చిన్న మాస్టర్ లేదు పెద్ద మాస్టర్ లేదు అందరిని ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఎలా ఉండాలి ఆయన కూడా చాలా షేర్ చేసుకున్నారు అనమాట అంటే అప్పట్లో మేము చేసినప్పుడు ఎలా చేసాం సో మ్యూజిక్ ఫస్ట్ విని అంటే కొన్ని కొన్ని చెప్పారనమాట ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని ఆయన కూడా చాలా సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అసలు చాలా బాగా అనిపించింది అసలు అంటే లారెన్స్ మాస్టర్ అంటే అది అంటే అది వేరే లెవెల్ ఆ మూవీ ప్రీలీజ్ ఈవెంట్ లో కూడా మీరు అంత కనిపించలేదు ఎవరు డాన్స్ మాస్టర్ స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు మాస్టర్ పేరు తెలుగులో ఏంటంటే ఎవరు పర్ఫార్మెన్స్ వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేయడం చేయలేదు నార్మల్ గా డాన్సర్స్ స్టేజ్ ఇప్పుడు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు చేశారు నేను వెళ్ళి కలవడం జరిగింది కానీ బట్ ఆ అడావుడిలో అక్కడ చెన్నైలో అయితే జరిగింది యాక్చువల్లీ అంటే దానికి బావా భాస్కర్ మాస్టర్ చేశారు మన శ్రీధర్ మాస్టర్ చేశారు ఇలా చాలా మంది చేస్తారు ఇప్పుడు మీది రీసెంట్ గా విజయ్ దేవరకొండ గారు ఇచ్చేసు అసలు ఆయన షర్ట్ తిప్పి సమంత గారిని అలా ఎత్తుకొని తిప్పేసేసరికి అసలు అది ఎలా చేయించారన్న అంటే షర్ట్ తిప్పేది కూడా మీరు అదే లేదు లేదు యాక్చువల్లీ అది విజయ్ సార్ ఐడియా విజయ్ సార్ అంటే ఆ షర్ట్ తిప్పేసి అలా తీసుకెళ్ళి బట్ ఆ స్టెప్స్ అని ఇంకా మిగతా అంతా నేను కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తా ఎత్తుకుంది మీదే కదా కొరియోగ్రఫీ అంతా మనమే చేయాలి కదా సో ఆ చేసినప్పుడు అయితే యాక్చువల్లీ సమంత గారికి అండ్ విజయ్ సార్కి ఇద్దరికి ఈ షోల్డర్ పట్టేస్తుంది అంటే అది చాలా అంత ఈజీగా మనం చూడడానికి ఏంటంటే చా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది కానీ దాంట్లో చాలా కష్టం యాక్చువల్లీ ఇలా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీ బట్ సింగిల్ హ్యాండ్ విజయ్ సారు సమంత గారు సింగిల్ హ్యాండ్ ఇలా బ్యాక్ పట్టుకొని ఇంత హైట్ లో అంటే ఆయన షోల్డర్ హైట్ లో లిఫ్ట్ చేయాలి సో ఈవిడ ఇట్లా పట్టుకోవాలి సో అది అంత ఈజీ కాదనమాట సో అలాంటిది అంత హైట్ లిఫ్ట్ చేసేసారు చాలా సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారు సమంత గారు ఇంటికి వెళ్ళి మేము ప్రాక్టీస్ చేయించడం విజయ్ సార్ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయించడం మళ్ళీ స్టేజ్ మీద బిఫోర్ ఫోర్టీన్త్ రోజు మేమంతా నైట్ రిహార్సల్ చేసి ఎంత ట్వెల్వ్ దాకా రిహార్సల్ చేశారు ఎంట్రీ ఇవన్నీ చూసుకొని 
అంత ఈజీ కాదు అసలు చాలా అంటే లాస్ట్ మూమెంట్ లో మూమెంట్స్ కూడా మార్చేద్దాం ఏమో అని అనుకున్నాం కానీ ఫైనల్ గా అయితే చంపేశారు అసలు మాకు నేనే అసలు షాక్ అయ్యా అసలు చూసినప్పుడు వీడియో చూస్తే అసలు ఏంటి ఇంత ఈ రేంజ్ లో వచ్చిందా అని హైలైట్ అనిపించింది అసలు అసలు ఇన్స్టా యూట్యూబ్ ఎక్కడ చూసినా ఇంకా అదే వీడియో అసలు అంటే ఇప్పుడు దాకా అంటే నాకు తెలిసి లైవ్ లో ఇలా ఎవరు పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేదు అనుకుంటున్నాను ఇది నార్మల్ గానే ప్రాక్టీస్ చేయించారు కదా నార్మల్ గా అంటే ఇంకే ఇంకా ఇంకెలా చేయించాలి అంటే నార్మల్ గా కాకుండా అంటే హెయిర్ లో మీ స్టైల్ లో ఏదైనా పెగ్గేస్తారు కదా నా స్టైల్ ఏంటి బ్రదర్ నా స్టైల్ ఎందుకు అవుతుంది అది నేను నేను ఎందుకు అసలు నాకే డ్రింక్ అలవట్లేదు నేను అలాంటిది ఇంకా నా స్టైల్ లో అంటా అంటే ఇది ఎలా వచ్చిందమ్మా ఈ ఆఫర్ మీకు విజయ్ దేవరకు ఉండగారు విజయ్ సార్ యాక్చువల్లీ ఆనందాన్ని పరిచయం అవ్వడానికి సాయిరాజేష్ గారు రీజన్ ఆనందాన్ని విజయ్ సార్ పరిచయం అవ్వడానికి ఆనంద్ అన్న రీజన్ సో ఆనంద్ అన్నకి అండ్ విజయ్ అన్నకి నేను క్లాస్ తీసుకుని వాడిని సో అలా నా కొంచెం బాండింగ్ పెరిగి నా మీద నమ్మకంతో ఈ అవకాశం ఇచ్చారు అసలు విజయ్ సార్ నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ సార్ లవ్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు అంటే బేబీ చూసుకునేసరికి అన్న వైష్ణవి గారిని మీరు ఒక స్టెప్ తో స్టార్టింగ్ బాగా హైలైట్ చేశారు అసలు ఎట్లా అసలు అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఆ షూటింగ్ కానీ ఇదా ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మన షూటింగ్ స్టార్టింగ్ లోనే ఇదే షూట్ చేశారు స్టార్టింగ్ లోనే ఏ ఇయర్ అని ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్ గుర్తులేదు ఓకే బట్ ట్వంటీ వన్ అంటే షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఇంకొక టెన్ డేస్ ఉంటే మేము ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ షూటింగ్ లో ఇదే స్టార్ట్ చేశారు కానీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది అసలు పాప వైష్ణవి కూడా ఏంటంటే తనకి ఎనర్జీ ఉండేది కాదు కానీ తను డైలీ ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నాకు తెలిసి ఈజీగా టూ వీక్స్ కంటిన్యూస్గా పాపం ఈ హ్యాండ్స్ అంత పెయిన్ వచ్చేసేది తనకి ఏంటంటే అంత హెవీగా అంటే మనం మూమెంట్ చూడడానికి కొన్ని మూమెంట్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కానీ బాడీ అంతా మన కంట్రోల్ తీసుకొని మనం చేయడం అంటే అంతే ఇప్పుడు ఏమైనా మాత ఏమైనా ఇస్తారు మీరు వేస్తే నేను చూస్తాను కొరియోగ్రాఫర్ మీరు చేయాలి కదా మీతో పాటు చేస్తే ఒక అమ్మ యాక్చువల్లీ అలాగే మూమెంట్స్ కంపోజ్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే ఒక టూ త్రీ వర్షన్స్ చేసాము ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ట్రెండ్లో ఇప్పుడు మన మన తెలంగాణలో ఏం ఏ ఫోక్ ఉంటుంది ఆ స్టైల్లో చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్క అంటే మళ్ళీ రెగ్యులర్ మాస్గా ఉండకూడదు మన తెలంగాణ స్టైల్లో కొంచెం ఆ చిన్న యాటిట్యూడ్ ఒక ఒక అమ్మాయి నార్మల్ గా ఏంటంటే ఒక బస్తీ అమ్మాయి గణేష్ చతుర్థి అది జరిగినప్పుడు వినాయక్ చవితి జరిగినప్పుడు అక్కడ డాన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా దీనికి కూడా హోంవర్క్ చేయడం జరిగింది అంటే నేను కూడా అప్పుడే అప్పట్లో మన దసరా జరిగినప్పుడు ఇలా బోనాలు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి నేను చాలా లైవ్ లో చూడడం జరిగింది చాలా రిఫరెన్సులు తీసుకుని అంటే ఇలా బాగా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసాం అనమాట సో అందు గురించి అంత రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ రాజేష్ గారు కూడా రాజేష్ గారు ఏంటంటే అస్సలు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఆయన ఏంటంటే వచ్చేంత వరకు అక్కడ కూర్చుంటారు అంతే నాకు కావాలి విజయ్ ఇంకా చేద్దాం ఇంకేదైనా చేద్దాం బాగా ఇంకా లోపల బయట డెఫినెట్ గా అంటే ఇప్పుడు నా సైడ్ ఎంత తీసుకుంటారో అండ్ ఆర్టిస్ట్ సైడ్ కూడా అంతే తీసుకుంటారు అండి అంటే ఇప్పుడు బేబీలో రీసెంట్ గా సిక్స్ మినిట్స్ సాంగ్ ఆనంద్ ఎవరికండ గారు రిలీజ్ చేశారన్న అసలు అంతసేపు ఎంతవరకు ఏ సినిమాలో ఆయన చూడలేదు స్టార్టింగ్ నుంచి అంత బాగా డాన్స్ చేయడం కానీ అసలు ఆ మనిషికి డాన్స్ రాదు ఆనంద్ గారికి అని అన్నారు ఈ సినిమాతో ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆయన డాన్స్ కానీ ఏంతో చూపించారు దానికి కారణం మీరే డాన్స్ పరంగా చూసుకుంటే డెఫినెట్ గా ఎట్లా అనిపించింది ఆరు నిమిషాలు సాంగ్ అంటే మాటలు కాదు అసలు నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఒక ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్ ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్ ఒక త్రీ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ మాక్సిమం త్రీ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ సాంగ్ చేస్తేనే మనం అలసిపోతాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న చాలా మంది కూడా త్రీ మినిట్స్ కూడా చేయట్లే అలాంటిది ఒక కొత్త అంటే ఒక కొత్త డాన్సర్ ఆయనకి ఆయన లైఫ్ లో ఇప్పటి దాకా ఒక కంటిన్యూస్ గా నాకు తెలిసి వన్ మినిట్ కాదు కదా థర్టీ సెకండ్స్ కూడా ఎప్పుడు డాన్స్ చేయాలి అలాంటిది ఒక వ్యక్తి సిక్స్ మినిట్స్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సో ఆయన చేసిన హార్డ్ వర్క్ సూపర్ అసలు అంటే త్రీ మంత్స్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు అంటే ఏ రోజు కూడా అంటే మధ్యలో ఫీవర్ రావడం జరిగింది 
ఆయన అంటే రెండు మేనేజ్ చేసేవారు ఇటు జిమ్కి వెళ్ళేవారు అటు వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసేవారు అసలు మేము మేమే షాక్ అయ్యాలి అన్న ఎందుకన్నా ఎక్కువ అంటే మళ్ళీ బాడీ స్ట్రెయిన్ అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే లేదు మాస్టర్ మనం చేద్దాం ఆయనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ సాయిరాజ్ గారి స్టోరీ చెప్పే ముందే ఫస్ట్ ఈ సిక్స్ మినిట్స్ సాంగ్ చేయాలన్న అని అంటేనే చేద్దాం అన్నట్టు చెప్పారంట సో ఆనంద్ అన్నే చెప్పారు స్టేజ్ మీద సో అదే అంటున్నా అలాంటిది ఆయన సిక్స్ మినిట్స్ అలాంటి వ్యక్తి సిక్స్ మినిట్స్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ అంటే దీనికి ఒక ముందు తాగిచ్చారు బయట స్టార్టింగ్ నుంచి మందు తాగించారు మందు తాగించారు అని అంటున్నా అసలు అంటే రోజు ఒక దిగ్గ తాగించారు అని చిచి కాదు అసలు కాదు బ్రదర్ ఆ ఫీల్ నార్మల్ తోనే చేశారు సార్ దాంట్లో ఏంది మంత తాగిస్తారు నాకు అర్థం అంటే సాయిరాజ్ గారు చెప్పారు కదా సాయిరాజ్ గారు చెప్పింది దానికి మా లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో చేయించింది దానికి దీనికి ఎలా మంది తాగిపిస్తారు మంది తాగిపిస్తే డాన్స్ చేయరు అప్పుడు కూర్చుంటారు ఆనంద్ గారే కదా అప్పుడు అప్పుడు డాన్స్ చేయరు బ్రదర్ డాన్స్ చేయరు పడుకోవడమే ఇంకా పడుకోవడమే అంతే కదా సి అంత ఈజీ కాదు సో అలాంటి అంటే ఇప్పటిదాకా యాక్చువల్లీ దీని గిన్నీస్ బుక్ కూడా ఇద్దాం అనుకున్నాడు అంటే సిక్స్ మినిట్స్ సాంగ్ ఇప్పటిదాకా మనకి తెలిసిన అంటే సినిమా ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన ఎవరు కూడా చేయాల సిక్స్ మినిట్స్ అంటే లాస్ట్ టైము మనం చూసుకుంటే మన విజయ్ తలపతి సారు విజయ్ తలపతి సారు వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ అలా చేశారు అలా అంటే ఇంత సిక్స్ మినిట్స్ సాంగ్ కొత్త హీరో అంటే కొత్త డాన్సర్ ఇలా చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కడ ఆగదు సరే ఫ్రేమ్ ఏదో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఆ చివరి నుంచి చివరికి వచ్చి ఎండ్ అయిపోతుంది అంటే ఓకే బట్ ఏంటంటే ఎక్కడో ఏదో గల్లీలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకో గల్లీకి వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో గల్లీకి వచ్చి అక్కడ ఎండ్ అవ్వడం ఆ కెమెరాను ఫాలో అవుతూ అది చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు ఈ సినిమాతో ఆనంద్ గారికి ఒక రేంజ్ అనేది వచ్చింది అన్న పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకున్న డాన్స్ చూసుకున్న నేనైతే యాక్చువల్లీ మన అమ్మాయి హర్ష అన్నయ్యమి వీడియో చూపిస్తుంది అదే బ్రేకప్ సీన్ దగ్గర ఈ సాంగ్ బిఫోర్ సో వీడియో చూపించేప్పుడు ఆయన ప్రతిసారి నా పిల్లరా నా పిల్లరా అని అరిచినప్పుడు ఆయన కింద అక్కడ అంటే నేను షూట్ జరిగేటప్పుడు ఉన్నా ఆ పక్కన మొత్తం డ్రైనేజ్ స్మెల్ ఉంటుంది అసలు మామూలుగా ఉండదు అంటే ఎక్కువ రోజులు అక్కడ ఉన్నా సరే జబ్బులు వచ్చేస్తాయి అన్ అలాంటిది అక్కడ ఆయన కింద పడిపోయి ఆ మట్టిలో ఆయన చేయడం అనేది సూపర్ అసలు అంటే అంత ఈజీ కాదు కదా అసలు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చింపేశారు అసలు ఇప్పుడు చూసుకునేసారు కదా మీరు డ్యాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ గా వచ్చారు డ్యాన్స్ మాస్టర్ గా ఐ మీన్ ఇది ఎట్లా స్టార్టింగ్ మీకు ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు బాగా నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సపోర్ట్ చేసింది మా ఏజాస్ మాస్టర్ అండి మా గురు ఓకే సో ఈ రోజు అంటే ఈ రోజు నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను అంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ కారణం ఆయన స్వర్ణ మాస్టర్ అండ్ ఏజాస్ మాస్టర్ అంటే వీలే అనమాట అంటే నన్ను అంత సపోర్ట్ అంటే నేను ఫీ కూడా కట్టలా ఫీ కూడా కట్టకుండా నేను క్లాస్ నేర్చుకోవడం అక్కడే పిల్లలకి డాన్స్ నేర్పించడం అక్కడ నుంచే నేను వేరే టీవీ షోస్ చేయడం అక్కడ నుంచి నేను డి అనే ఒక ప్రోగ్రాంలో కంటెస్టెంట్గా చేయడం ఇలా నేను కార్డు తీసుకోవడం అక్కడ నుంచి అన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి నా లైఫ్ అంటే మనం ఎంత అంటే నేను నేను ఫాలో అవుతా ఎక్కువ అంటే నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చినా కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది మర్చిపోకూడదని నేను నమ్ముతాను ఇప్పుడు అంటే మీరు స్టార్టింగ్ ఈ కెరీర్లో ఉన్నప్పుడు అంటే డ్యాన్స్ మాస్టర్గా వచ్చినప్పుడు అంటే మీ లైఫ్ టర్న్ ఆన్ అయింది అనేది ఏమైనా ఉందా ఊ అంటావా బిఫోర్ ఊ అంటావా ఆఫ్టర్ ఊ బీ బనీ సార్ బనీ సార్ బనీ సార్ ఓకే బనీ సార్ దీనికంటే అన్న ఇప్పుడు డ్యాన్స్ మాస్టర్లు చూసుకుంటే రాకేష్ మాస్టర్ గారు చనిపోయారు చైతన్య మాస్టర్ గారు సూసైడ్ చేసుకున్నారు అంటే కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసిస్టెంట్లుగా వస్తారు కదా అన్న కొంతమంది చాలామంది యంగ్స్టర్స్ కానీ వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు వీళ్ళకంటే మనీ ఏమైనా ఇవ్వరు ఆ ఈవెంట్లు జరిగినప్పుడు లేదంటే ఇప్పుడు డే ఉంది డే జోడి కొన్ని ఏమైనా మనీ ఏమైనా తక్కువ వస్తాయా ఇవన్నీ అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అంటే చైతన్య మాస్టర్ అంత సీనియర్ కొద్దిగా అయినా ఆయనే సూసైడ్ చేసుకున్నారంటే ఏమైనా మనీ ఏమైనా తక్కువ రావడం కానీ ఏమైనా పే పే చేయడం లాంటి అంటే యాక్చువల్లీ నేనైతే డీ మాస్టర్ అయితే ఇప్పుడు చేయలేదు డీ కంటెస్టెంట్గా చేశాను నేను ఓకే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అలా చేశాను 
కానీ మాస్టర్కి ఎప్పుడు చేయలేదు నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు బట్ తెలిసినంత వరకు నేను చెప్తా అంటే నాకు తెలిసి అంటే సి కొంతమంది అంటే చైతన్య గారు తీసుకున్నది అయితే అసలు కరెక్ట్ కాదు అసలు నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది అంటే చాలా మంచి వ్యక్తి అక్షర చాలా మంచి వ్యక్తి నార్మల్గా నేను పలాస చేసిన తర్వాత నేను కొన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత నేను ఎప్పుడైనా డీసెట్కి వెళ్ళినప్పుడు సడన్గా ఆయన కలిసినప్పుడు ఏ ఈగో లేకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చి విజయన్న హాయ్ అన్న అనేవాడు అన్న మీ వీడియోస్ చూసాం అసలు మీ సినిమా మీ సాంగ్స్ చాలా చూసాను అన్న నాకు మీ కొరియోగ్రఫీ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అన్న అని అంటే చాలా పాజిటివ్గా అంటే ఒక నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం తెలియని వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మాట్లాడలేదు చైతన్య గారు కానీ మీరే కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళు పెద్ద కాదు జస్ట్ ఆయన అంటే పెద్ద సీనియర్ నేను ఎప్పటి నుంచో అంటే మనం ఎప్పటి నుంచో ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా సో అంటే ఆయన అలా వచ్చి అలా అంటే ఏ ఈగో లేకుండా వచ్చి మాట్లాడడం అనేది చాలా మంచి విషయం అసలు అంటే ఎంతో మనసు ఎంతో మంచిది అయితేనే అలా వచ్చి మాట్లాడతాం సో నాకు చైతన్య అయితే చాలా మంచి వాడు కానీ ఆ డిసిషన్ తీసుకునేసరికి నాకు చాలా బాధ అనిపించింది బా అంటే ఆయన చూడగానే ఒక ఫన్ మంచి ఫన్ ఆ డీలో మంచి మంచి ఫన్ సాంగ్స్ చాలా మంచి ఆయన ఆ పొట్ట మీద ఏదో పెయింటింగ్ వేయించి చెయ్యించి అలా చాలా చేశారు అలాంటి వ్యక్తి ఇంత పెద్ద డిసిషన్ తీసుకుంటారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇంకోటి మీరు ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు కదా డీ వాళ్ళకి తక్కువ వస్తుందా ఎక్కువ వస్తుందా అంటే అదేంటంటే ఈవెంట్కి అంటే దేనికైనా ఒక 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 బడ్జెట్ ఉంటుంది సో ఆ బడ్జెట్లో నువ్వెంత వరకు ప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది నీ చాయిస్ అది నేను దానికన్నా ఎక్కువ నేను చూపించుకుంటానంటే అది నువ్వు నీ పర్సనల్గా నువ్వు మనీ పెట్టుకొని నువ్వు చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు దేనికైనా ఇప్పుడు మనకు ఒక ఈవెంట్కి మనకి ఇంత అని బడ్జెట్ ఇస్తారు నువ్వు గ్రాండ్గా చూపించుకోవాలంటే అది నీ ఓన్గా బడ్జెట్ మనీ వేసుకొని నువ్వు చేసుకోవాలి అలా నాకు తెలిసి ఆయన ఎక్కువగా అలా తీసుకొని ఇదయ్యింది కానీ డి అనేది చాలామందికి లైఫ్ ఇచ్చింది ఈరోజు అంటే మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక శేఖర్ మాస్టర్ ఒక గణేష్ మాస్టర్ ఒక జానీ మాస్టర్ ఇలా చాలా మంది బయటకు వచ్చారంటే డి అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ దొరకడం ఎంతో మంచి విషయం అంటే మీరు డి కాకుండా మీరు సపరేట్ గా వచ్చారు మూవీస్ కి ఇలా చేసుకుంటూ నేను డి కంటెస్టెంట్ గా చేస్తా దాని తర్వాత నేను డి మాస్టర్ గేమ్ చేయలే నేను డైరెక్ట్ గా నేను నా అంటే మళ్ళీ తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ సినిమాకే రావాలి కదా అని ఒక దీంట్లోనే నేను సినిమా సైడ్ నుంచే వెళ్ళా అంటే ఇప్పుడు అన్న మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఉంటారు హిట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి ఒక టీమ్ అనేది వస్తుంది కదా అంటే వాళ్ళకి కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే కొన్ని ఈవెంట్స్ కింద తెస్తారు అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వస్తారు మీరు వాళ్ళని ఎంతవరకు ఎంతవరకు పుష్ చేస్తారు ముందుకి ఒక టీమ్ అనేది యంగ్స్టర్స్ చాలా మంది ఇలా చేస్తా ఉన్నా మీ టీమ్ లో ఉంటాం అని వస్తారు వాళ్ళు మీరు ఎంత వరకు పుష్ చేస్తారు ముందుకి డెఫినెట్లీ బ్రదర్ మనకి పాసిబుల్ అయినంత వరకు మనం పుష్ చేస్తాం బట్ మా దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే మాకు యూనియన్ సైడ్ నుంచి వస్తారు మాకు ఎవరు వచ్చినా సరే యూనియన్ నుంచే చేస్తారు యూనియన్ మెంబర్ కార్డు ఉంటేనే మేము వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తాం నాన్ కార్డ్ మెంబర్స్ తో మేము వర్క్ చేయమన్నమాట అంటే వాళ్ళు కార్డు ఉండాలి ఇప్పుడు కొత్త డాన్సర్లు అంటే ఇప్పుడు మా యూనియన్లో ప్రతి ఒక టూ ఇయర్స్కి త్రీ ఇయర్స్కి కార్డ్స్ ఇస్తారు అప్పుడు కార్డ్స్ అలా ఎవరైనా కొత్త డాన్సర్లు ఎవరైనా ఉంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే నేను పుష్ చేస్తుంటా ఇప్పుడమ్మా ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణ రెండు స్టేట్స్ చూసుకుంటే తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు పెళ్లి ఈవెంట్లు అని ఏదో డ్యాన్స్ కాలేజ్లో డ్యాన్స్ అని వేస్తూ ఉన్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళ కోసం మీరు యూనియన్ ఉంటుంది అంటున్నారు వీళ్ళకంటే ఏమైనా పెడతారా ఇప్పుడు రండి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో చేసి చూపించండి మేము తీసుకుంటాం అని ఈ మధ్య ఏమైనా చేసారా ఇప్పుడు చాలా మంది డ్యాన్స్ రీల్స్ లో చూస్తున్నాం రీసెంట్లీ మొన్న జస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ మా యూనియన్ లో ఆడియన్స్ ఆడిషన్స్ పెట్టడం జరిగింది హండ్రెడ్ కార్డుల దాకా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ నుంచి చాలా దగ్గర నుంచి వచ్చారు వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు మన తెలంగాణ నుంచి వచ్చారు చాలా దగ్గర నుంచి వచ్చారు అంటే ఇది అందరికి రీచ్ అయిందని అనుకుంటున్నా రీచ్ అయింది మీ ఇప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెట్టలేదు ఇదేంటంటే డాన్సర్స్ కొంతమంది ఇప్పుడు నాకు కొంతమంది పది మంది ఒక టెన్ మెంబర్ డాన్సర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఆ డాన్సర్స్కి ఒక 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 కార్డ్ వెళ్తారు ఒక ఇన్విటేషన్ లాగా అది వాళ్ళందరూ పోస్ట్ చేసుకుంటూ చాలా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా వచ్చారు బ్రదర్ ఆడిషన్స్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్
యంగ్స్టర్స్కి ఏం చెప్తారంటే డ్యాన్స్ మీద ప్యాషన్తో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక్కటే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఏంటంటే మన లైఫ్లో ఒక గోల్ ఉంది అని అనుకుంటే నువ్వు రీచ్ అయ్యేంత వరకు పరిగెడుతూనే ఉండాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్ మా మన రామ్ చరణ్ సార్ చిరంజీవి గారు రామ్ చరణ్ సార్ చెప్పడం జరిగింది నార్మల్ ఒక ఇంటర్ ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చెప్పారు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేవడం వర్కౌట్ చేయడం సిక్స్ ఓ క్లాక్కి షూటింగ్లో ఉండడం మళ్ళీ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఇంటికి రావడం మళ్ళీ వర్కౌట్ చేయడం మళ్ళీ షూటింగ్కి వెళ్ళడం సో ఇలా నీ గోల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఎవ్రీ డే నీకు బోర్ కొట్టినా సరే నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి నీ ప్యాషన్ అనేది నీకు ఎప్పటికీ తగ్గకూడదు నువ్వు పరిగెడుతూనే ఉండాలి నువ్వు నీవు రన్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటేనే నీ లైఫ్ కూడా అలాగే ముందుకు వెళ్తుంది అలసిపోతే కష్టం ముందుకు పరిగెడుతూనే ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రదాక్ ఎమోషనల్ అయిపోయాం ఇప్పుడు కొంచెం సన్కే వెళ్దాం ర్యాపిడ్ ఫేర్ చిన్న ర్యాపిడ్ ఫేర్ బాబోయ్ సెలబ్రిటీస్ గురించి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి చంపేయండి ఓకే చిరంజీవి గారు లెజెండ్ కొన్ని అంటే లక్షల మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అలా అలాంటి వాళ్ళలోనే నేను ఒకటి ఆయన గురించి ఏదైనా ఇచ్చేస్తా అంత ఇష్టం చాలా ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాబర్ మహేష్ బాబు గారు టైమింగ్ టైమింగ్ ప్రభాస్ గారు కట్అవుట్ కొన్ని కొన్ని కట్అవుట్లు చూస్తే అంతే నేను మిర్చి సినిమా చూసినప్పుడు అసలు ఆయన ఆ గ్లాస్ నెల కొట్టి ఆయన అది చేసినప్పుడు నాకు యాక్చువల్ నేను చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్ నాకు తెలియకుండా విజుల్ వచ్చేసింది అసలు ఆ కట్అవుట్ వేరు రామ్ చరణ్ గారు డౌన్ టు వేరు అల్లు అర్జున్ గారు స్టైలిష్ స్టార్ స్టైలిష్ తగ్గేదే డెడికేషన్ డెడికేషన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు పవర్ అసలు అంటే ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఆయన అంటే ఆయనలాగా అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఆ డైలాగ్స్ ఆయనలాగా ఎవరు అంటే నేను ఇప్పటిదాకా నేను ఎవరిని చూడలే అంత అంటే నేను మొన్న లాస్ట్ టైము నేను పక్క లోకల్కి యాజ్ ఎ డాన్సర్గా ఉన్నా వచ్చారు స్టెప్స్ అలా చూశారు చేసేసారు అంత టేక్ అంతే ఐ నార్మల్గా చాలామంది రియాల్సల్ చేస్తారు కదా ఆయన అలా లేదు వచ్చారు చూసి టేక్ చేశారు అసలు మేమందరం అప్పటిదాకా చాలా ప్రాక్టీస్ చేసాం అలాంటిది ఎన్టీఆర్ సార్ వచ్చి అలా స్టెప్స్ చూసి రెడీ టేక్ అని చెప్పారు ఆ సినిమాకి మీరు కూడా కొరియోగ్రఫీ లేదు నేను యాజ్ ఎ డాన్సర్గా ఉన్నా డాన్సర్గా ఉన్నా జనత గారు ఆనంద్ ఎవరికి ఉన్నా గారు గోల్డెన్ హార్ట్ గోల్డెన్ హార్ట్ విజయ్ దేవరికి ఉన్నా గారు స్మార్ట్ సమంత గారు రెండు సినిమాలు చేశారు మిమ్మల్ని ఈవెంట్ కూడా చేశారు రీసెంట్గా మీరు బ్యూటిఫుల్ అసలు బ్యూటిఫుల్ చాలా మంది అమ్మాయిలకి అవని చాలా మంది అంటే ఆవిడ అంత ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మన స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పారుగా మళ్ళీ నా అదంతా క్యూర్ చేసి మళ్ళీ వస్తా హిట్ కొడతా అని అంటే ఒక అమ్మాయిలో అంత పవర్ ఉండడం అనేది గ్రేట్ అసలు రంబీర్ కపూర్ గారు ఆయన డెడికేషన్ డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ శ్రద్ధ కపూర్ గారు ఫన్ ఫన్ ఫుల్ ఒక ఫన్ ఫన్ గా ఉంటారు అసలు షూట్ లో అప్పుడు బాగా యాక్టివ్ యాక్టివ్ అసలు చలు చలు కరింగి కరింగి చలు ఎనర్జీ ఎనర్జీ అని అంటారు ప్రభుదేవ్ గారు గాడ్ లారెన్స్ గారు నా గాడ్ అంటే మనం ఒక డాన్స్ ని మనం చూసి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాం అంటే ఆయన అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ అది అందరికి రాదు అది లెజెండరీస్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ గురించి ఎంత మాట్లాడే అంత పెద్దవాళ్ళు మనం కాదు విజయ్ తలపతి గారు స్పీడ్ డాన్స్ లో భలే ఫాస్ట్ గా చేస్తారు తల అజిత్ గారు యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ రజనీకాంత్ గారు అమ్ము రజనీ సార్ గురించి చెప్పాలా స్టైల్ అంటేనే ఆయన స్వాగ్ స్వాగ్ అది అది వేరే లారెన్స్ మాస్టర్ గురించి ఏం చెప్తారు అసలు ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు ఆయన ఆయన గ్రేస్ తో ఆయన వేవ్స్ అవ్వని ఆయన సినిమాకి మీరు అసలు డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ అనేది అసలు అంటే అంత పెద్ద లెజెండరీ కొరియోగ్రాఫర్ కి నేను అంటే ఆయన స్టెప్స్ చూసుకొని నేను డాన్సర్ అవుదాం అనుకున్నాను అలాంటిది ఆయన కొరియోగ్రాఫ్ చేసే అవకాశం రావడం అనేది నాకు చాలా ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ అసలు ఆయన కూడా సూపర్ అసలు ఆయనతో కూడా మంచి రిలేషన్ ఉంది ఆయన నేను ఏంటంటే విజేత టైంలో నార్మల్ గా నేను నేను యాజ్ నేను కార్డు తీసుకోకపోయిన ముందు ముందు ఏంటంటే ఆయన 
నాచోరే నాచోరే చేసినప్పుడు ఆ టైంలో నేను వర్క్ చేసేవాడిని ఆ టైంలో మాట్లాడుకునేవాడిని అసలు చూడరా ఒకప్పుడు లారెన్స్ మాస్టర్ ఇప్పుడు ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ అంట అసలు ఆయన కింద ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ ఎరగొడుతున్నారా అంటే అలాంటిది నేను విజేత అని ఒక సినిమాకి చేయడం ఆ సినిమాలో ఆయన పక్కన ఆయనతో పాటు నా పేరు పడ్డం అనేది నేను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సోమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ పవన్